ஹாய் நாரை பற்றி மாமியாரை மாற்றும் எபிசோட் டுவெல்வில் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேக் டு ஹோம் நம்ம குட்டி பாப்பாவை கூட்டிகிட்டு இப்போ அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிடு சிடு என்று பொண்டாட்டியோட கஷ்டப்பட்டுட்டு அந்த பையன் ஒரு லெவலில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த பொண்ணையும் அந்த குழந்தையும் இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் லெட்ஸ் கோ இன் டு த குட்டி கதை லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பையன் வந்துட்டு அந்த குழந்தைய பார்க்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு வேலையை அவங்க அம்மாவை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தைய பார்க்க போயிட்டு அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஓரளவு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நியர்லி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு சரி ஓகே இப்போயாவது நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவோம் அந்த பொண்ணு இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண போகிறாள் ஸோ அவளோட லீவ் முடிஞ்சு இப்போ எல்லா சுச்சுவேஷனையும் முடிஞ்சு ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸோடு அந்த பையன் வீட்டுக்கு போகிறான் யார் வீட்டுக்கு மாமியார் வீட்டுக்கு நம்ம மாமியார் தான் நேராக வீட்டுக்கு விட மாட்டாங்களே சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மாமியார் வீட்டுக்கு போகிறான் இப்போ மாமியார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வாடா ஒரு மாதம் எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நாள் இருக்கட்டும் அவ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசுகிறாங்க நான் அம்ம பொண்ணு கேட்குமா ஏற்கனவே செம கோவத்தில் இருந்தாங்க மேடம் லாஸ்ட் வீக் ஏற்கனவே ஃபோன் டேரெக்டாக பேசுகிறது இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவமாக இருக்காங்க இவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவ கூப்பிட்டா கண்டிப்பாக வரமாட்டா எப்படி இந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு ஹோல் நைட் உட்காந்து சார் திங்க் பண்ணுறாரு சரி அவன் என்னென்னா திங்க் பண்ணுறான் எப்படி நம்ம அம்மாவை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம ஒய்ஃபை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது அப்படி அப்படின்னு கடைசியாக யோசிக்கும் போது ஓகே நம்ம ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு பில்டப்பை போட்டு அப்படியே நைஸா அவளை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் திங்க் பண்ணி வைக்கிறான் இங்கே பருப்பு வேகுதா இல்லையான்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் சரின்னு சொல்லிட்டு இவன் நல்லா திங்க் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரீம் மாதிரி திங்க் பண்ணி வச்சுட்டு நேராக போயிட்டு அவங்க அம்மா அப்பாட்ட சொல்கிறான் இல்லை அவளுக்கு வந்து ஜாப் கண்டினியூ பண்ணும் ஸோ நான் அவளை நான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி லைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு தீ தானே கொளுத்தி போட்டால் பத்திக்குமே சரின்னு சொல்லிட்டு மாமியார் என்ன சொல்கிறாங்க மாமியார் வந்துட்டு அப்படியே ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டு என்னடா எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வராமல் நேராக அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறது அவங்க வீட்லேருந்து வந்து சீரெல்லாம் செஞ்சு குழந்தைய விட்டுட்டு போடுங்கிறது முறை இல்லையா அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் எல்லாமே இவங்க முறைப்படி பண்ணுற மாதிரியும் ரொம்பவே ஓவராக கொஞ்சம் பேசுவாங்க சரி ஓகே இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு முறைனோட தான் நம்ம ஆள் வந்து காலில் விழுந்துருவாரே ஐயோயோ இதெல்லாம் வேறு நமக்கு தெரியாதே ஐயோ இவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு தெரியலையேனு சொல்லிட்டு நைஸாக ஃபோனை போட்டு அவங்க ஒய்ஃப் கிட்டே சொல்கிறோம் ஏய் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காம்பே நீ என்னப்பா வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் இந்த பையன் நேராக அவங்க அப்பா அம்மா கிட்டே ஃபோன் பண்ணி பேச மாட்டாரான் அதே மாதிரி மாமனாரும் அவங்க வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேச மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் வந்து பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு மேலே பொண்ணோட அப்பா அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் உண்மையாகவே தெரிஞ்சிருக்குங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஓகே கரெக்டுப்பா அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு நம்ம கொண்டு வந்து விடுவோம் இந்த பொண்ணு கேட்கமாத இந்த பொண்ணு செம்ம கடுப்பில் இருப்பாள் எங்கள் அப்பா அம்மா மதிக்கவே இல்லை அப்படின்ற கடுப்பில் அவர் இருக்கா இவங்களுக்கு இந்த பொண்ணு மட்டும் வந்தால் போதும் அவங்க அப்பா அம்மா தேவையில்லை ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்க ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்படா இதை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு செம்ம டென்ஷனில் ரெண்டு பேரும் வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இதில் இந்த பாப்பா வேறு பாவம் அந்த பாப்பாவை பார்க்க முடியாமல் இவன் அந்த மா அம்மா வீட்டில் உட்காந்துருக்குறான் சரி நம்ம போய் கூட்டிகிட்டு வரலான்னு பார்த்தா அதுவும் நம்ம அம்மா விட மாட்டேங்கிறாங்க இது எல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்களா ரொம்பவே கஷ்டமாக போயிட்டுருக்கு சரி ஒரு வழியாக திங்க் பண்ணிவிட்டு ஓகே மாப்பில் நான் வந்துட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு டூ டேஸில் கொண்டு வந்து விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரினு சொல்லிட்டு இவனும் வெயிட் பண்ணுறான் அடுத்த நாள் டூ டேஸ் கழித்து கொண்டு வந்து விடுறதுக்காக எல்லா பிளானிங் எல்லாமே திங்க் பண்ணி பேக் பண்ணி வைக்கிறாங்க அம்மாலாம் ஸோ அந்த பொண்ணோட அம்மாவே ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு தேவையான பேக்கிங்ஸு குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்து பேக் பண்ணி வைக்கிறாங்க பாவம் அந்த குழந்த பிறந்து மூணு மாதம் ஆகுது அந்த பொண்ணையும் பார்த்தா அந்த அம்மாவையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேக் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் அந்த பொண்ணை அவங்க வீட்டில் அதாவது மாமியார் வீட்டில் விடுறதுக
ஸோ இப்படியே சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய சானமோ குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்து விடுப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க ஆனால் அந்த குழந்தைய இப்போ வரைக்கும் அவங்க தொட்டு அந்த குழந்தைய தூக்க ஆசையாக தூக்குறது அதெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அப்புறம் எதுக்காக அவங்க அம்மா இங்கே வர சொன்னாங்கன்ற ஒரு டென்ஷன் வேறு அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மா அப்பா குழந்தை விட்டுட்டு அவங்க அம்மா அப்பா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ சேம் டேவே போயிட்டாங்க ஸோ இந்த பொண்ணை வந்து ஒரு சரி ஓகே நம்ம டூ த்ரீ டேஸில் கிளம்பிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் மாமியார் வந்துட்டு அழகாக அண்ணில் இங்கே டென் டேஸ் இருக்கணும் இந்த பொண்ணு அந்த குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு சப்பா பப்பா பப்பப்பா எவ்வளவு ப்ரெஷர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேக் டு ஹோம் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க அல்லப்பாட ஒரு வழியாக அந்த பையன் நம்ம வீட்டில் குழந்து சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் அது இல்லை ஸோ இப்படி தான் ரியல் லைஃப்லேயும் நடக்குதா அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக நடக்குதுங்க ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அது ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறதுக்கு அவங்க இருக்காங்க எது இல்லை ஆர் அந்த பொண்ணோட ஃபேமிலி ஸோ நம்ம என்ன பேசினாலும் ஆப்போசிட்டாகவே பேசுறது அதுக்கு ஒரு டிசிஷன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசிஷனாகவே இருக்காதுங்க ஸோ இப்படியே ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரியல் லைஃப்பில் ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் அதாவது இந்த காலத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அவங்க அதாவது பேரண்ட்ஸாக இருக்கிற நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் ஸோ அவங்களோட ரியல் சுச்சுவேஷன் என்ன உண்மையாகவே அந்த பொண்ணுக்கு ஒர்க்கிங் போகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போங்க ஸோ அந்த டைமில் உங்களோட கல்ச்சரை கொண்டு வந்து நிறுத்தாதீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன் கேஸ் உங்களால் முடியல அப்படின்னா யூ கேன் ஹெல்ப் ஹர் அந்த மாதிரி டைமில் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்போ அந்த பொண்ணு வந்திருக்கா அப்படின்னா அந்த பொண்ணு அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ ஒரு ஜாலியாக வளர்ந்துருப்பா அதை விட்டுட்டு அந்த பொண்ணு இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இந்த பொண்ணு வந்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துறது ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இந்த காலத்தில் வந்த பொண்ணுங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்பவே ஹாப்பியாகவே ஒரு அவங்க வளர்ந்த விதம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வேலை செஞ்சு பழகாத பொண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் ஹெல்பிங் டெண்டன்சிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதை விட்டுட்டு நம்ம சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு அந்த பொண்ணை வந்துட்டு வேலை பார்க்க விடுறது ரொம்ப தப்புங்க ஸோ கொஞ்சமாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ சமைக்க முடியலனா குழந்தைய பார்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீ குழந்தைய பார்த்துக்குமா நான் சமைக்கிறேன் நீ வந்து அந்த குழந்தையோட இருக்கிற டைம் ரொம்ப டைம் கம்மி அதை விட்டுட்டு அந்த குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டு அந்த சமையலும் பண்ணிக்கிட்டு எப்பப்பா உண்மையாகவே அந்த பொண்ணோட மனசு வந்துட்டு அவங்களும் பொண்ணாக இருந்தால் வந்திருப்பாங்க ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் நோ ஹவு ஷீ இஸ் ஃபேஸிங் த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலை ஓகே பட் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் ரைட் ஸோ யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் ஸோ அந்த குழந்தையாவது அட்லீஸ்ட் பார்த்துக்கணும் எப்படி வளர்க்கணும் என்ன சின் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லித்தரதில் லைஃப்பில் தப்பே கிடையாது அதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த டைமில் இங்கே தான் வரணும் அங்கே தான் போகணும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் படாதீங்க ஸோ அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அவங்கள பற்றி விடுங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் வீட்டில் இருக்கிறது இப்போ அவங்க கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லீவ் ஹர் இதுவே மாமியார் வீட்டில் அவங்க வீட்டில் இருக்க கம்ஃபர்டபுள்னா ஜஸ்ட் லீவ் ஹர் இதுவே அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் இப்போது ஆஃபீஸ் போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஜஸ்ட் லீவ் ஹர் ஸோ ஒன்லி திங் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ஃப்ரீடம் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்க விடுங்க ரேதர் தென் ஜஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டுட்டு இங்கே தான் இருக்கணும் டென் டேஸ் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் போடாதீங்க இந்த காலத்து பொண்ணுக்கு சுத்தமாக சூட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாபிக் முடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் டாபிக்கில் பேக் டு ஹோம் போயிடும் ஓகே சி இந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பை